gabi ay tanan kong tanan, mga kaigsoonan diyan ang Kristo Yesus. Salamat sa Diyos, sa lahi gayon, gihantag niya sa matapos na nato. Hindi ito gabi on, kita maka patigayon sa ito ang Wednesday Bible Study and Prayer. Uh, di pala may midugay na abot, di kan sa nagdak na ay di patigayon dito kasal. So, di pa tayo midugay na abot. Parang medyo na lang na ito sa ito ang live streaming karon sa itong Bible study. At today, welcome si Ate Chona. Good evening. Salamat, Ate Chona, sa pag-tune in. Uh, karong kagabi on. Salamat sa inuhang pag-ubad ka na ito. Meaning, itong Wednesday Bible study. Okay, ang ipagsugod. Mag-awit ha. At awit ito ng Count Your Blessings. kita amahan ni lingit noon pinagi sa ngalan ni Kristo Jesus salamat o Diyos sa higayon ng gihatag ka namo na kami o Diyos makapatigayon ni ning Wednesday Bible study and prayer salamat o Diyos sa matagusang ang tuning in sa gabion salamat ko uh, ikaw naga uh, dala ka namo kaulit mi dres balay karon sa ipan sound salamat Dios pagpahiluna nimo sa tibok hapon nga gipatigayon nga wedding ceremony, ceremony dito sa Naga O gawin na po salamat ni Mo Diyos sa pribilihyo na nakaministry o sa mga katawahan dito. Ngayon kami pasaylo sa mga mga sala ng labuhat o Diyos o mga kabiyon. Dama mong kasing-kasing yun una sa mga pagpanglandong sa mga pulong. Sa hala ni Kristo Yesus. Amen. Okay. Uh, Mag-awit agla yung awit o after aning nga awit at itong ipatilinghugan sila ni uh, Elizabeth sa paghatag sa ilahang special number. Sa so, ni Okay. Okay, mag-awit taglay ng awit at ang awiton uh, gugmag uh, kanilang grasyang kahibulungan. 
Okay. sa Diyos mga kaigsuunan ang grasya sa Diyos kay bulungan gayon uh, salamat ko sa ato mga kaigsuunan karon nga ang tuning naban ka nato nalangay ta sa ato ang prayer meeting karon sa ato ang Bible study Wednesday Bible study and prayer tungod kay bago pa lang minaabot gikag naga nag kasal dito ako nag officiating minister so mo nang medyo nalangay ang ato ang Pagpatigayon ka ron sa ato ang Wednesday Bible Study. Uh, salamat ko sa Diyos nga bisan po maniana na atay mga kagalaan nga uh, nagsunod. Pagsunan nga nagsunod sa ato ang mga live streaming. Okay? Uh, before that, nakutawagon sila ni Elizabeth, paghatag sa ilang special number, ako unang i-welcome mga matag-usa ka ron yung gabi on, na nag-tune in uban ka na to, Sister Tiny, good evening. Salamat si Stiney sa pag-tune in karong gabi eh. At Ate Chona. Ate Chona, salamat Ate Chona sa pag-tune in sa uh, at, uh, Wednesday Bible Study. 
Sister Lidi, mayong gabi eh, Sister Lidi. Kumusta si Lidi? Uh, salamat si Lidi sa pagtuni in diron. Brother Alvin, Sister Loida, good evening. Baribad family diha sa Pardo. Ato sa ang i-welcome Sister Charis, Brother Paulo. Abantaw family diha sa Midilien. Sister Renavi, Binder, good evening. Uh, salamat Sister Renavi, salamat Brother Ricarte. Sa pag-tune in, Sister Ralia, Merafintis family, good evening. Salamat sa mga tag-usa karoon nga nagsunod sa atong Bible study. Wednesday Bible study. Okay, uh, dito maglangay. Ang hiyangyo sila ni Elizabeth. Okay. Thank you. 
17, For God sent not his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. John 1, 1, In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Amen. <laughs> All right, salamat sa tumakid sa ilang special song, Amazing Grace. Okay. Uh, by the way, atong yung welcome, no? Natay pipila ka mga iksuunan nga nag-apas sa ilang pag-tunin ka ron. Sister Lizel, good evening. Si Tonton, Campanilla, si Bial, ang gagaw from Alugensan. Good evening. Si Ann Saison, good evening. Salamat Ann sa pag-tune in. Uh, salamat kung sa ginoo nga itong mga kagsuna nagsunod sa ito ang mga Bible studies. O sa uh, atong mga live streaming, kung nagpasalamat nga kagsuna na ito, kanunayon kung mga nagsunod sa ito ang mga live streaming uh, online ministry na ito. O karong gagabi on, sa ito ang pagpatigayon sa ito ang Wednesday Bible Study. Uh, balik ko na po, nalangay takaroon sa ito ang Bible Study, Wednesday Bible Study and Prayer tungod kay di pala nga midugay na abot ni Kansnaga na ay gikasal dito niya kung may officiate sa uh, wedding. Sa so, mga nang yun nalangay kita sa ito ang pagsugod sa ito ang Wednesday Bible Study and Prayers. Well, anyway, Uh, salamat ko, mabisan po man yan, nakapatigayon ni Hapong Takarod sa ito ang uh, every Wednesday ng Bible Study and Prayer. Okay? Uh, welcome sa nato today, Sister Lizelle. Good evening. Sister Jonah Ramos, mayong gabi. Okay, salamat sa Diyos nga bayo-bayo ito mga kaisunan nga uh, nagsunod o ban ka nato karon sa ito ang Wednesday Bible Study and Prayer. Okay, dito maglangay. Mato ta sa pagpamalandong sa pulong sa Diyos. At obli ito mga Bible sa book of Matthew. Matthew chapter 20 verse 16. Matthew chapter 20 verse 16. Ang ato ang minsahi, the chosen few. Muna nga itong minsahi karon ron. Ngayon kagabi on. The chosen few. Ang gamay, uh, ang pinili o oh, ina to, na jutay. The chosen few. Okay. Matthew 20 verse 16. Matthew chapter 20 verse number 16. Ang masahon din hi sa verse 16. So the last shall be the shall be first and the first last. For many sh many shall be called, many be called, but few chosen. Okay. Laing verse atong masahon ang parallel passage niya sa Matthew. Chapter 22 verse 14 Matthew 22 verse number 14 For many are called but few few are chosen Ano nga tong duha ka verses sa atong message karon the chosen few Okay Sa atong pagpadayon magampo na kita amahan nga langit nun pinagi sa ngalan ni Kristo Hesus Pasalamat ko kanimo o Dios nga bisan buman Uh, medyo nalangay ni karon sa among Wednesday Bible Study uh, nakapatigayon di hapon ni karong kagabi on. salamat sa matagusa na kikuban ka mo karon sa Wednesday Bible Study and Prayer tagsa-tagsa ka pa ni Malay ikaw Diyos padayon sa pagministeryo sa matagusa ka na mo pinagi sa mga pulo nga igatudlo giwali salamat kus matagusa nga nag-tune in karon O salamat to sa mga pagsuunan nga nagsunod sa kanunay ng ining uh, live streaming ministry. Laigun ka o Diyos, sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. The chosen few. Mga nga ito ang mensahe karun mga pagsuunan. Ang book of Matthew uh, nagpresent kini about the kingdom. So atong susihon, ang book of Matthew ang gipresent na ini mahitungod sa gingharian. So, 
Kung atong subayon mga kaigsunan, ang buko Matthew, dili lang kayo nag-present siya about the kingdom, ang presentation sa sa buko Matthew, mahitungod sa pagkahari sa atong Yeruso Kristo, ang iyahang uh, pagkaihang pagka, yun na to, pagkahari, in fact, atong basawa ng buko Matthew, the whole book of Matthew, ang presentation na is about the kingdom, the king and the kingdom. Walang book of Mark ang gisgutan na ni about the servanthood of Christ, ang pagka sulugoon sa itong Ginoso Kristo, and the book of Luke, ang gisgutan may tungod sa pagka uh, tao sa itong Ginoso Kristo, Christ as a man, and the book of John, Christ the Lord. So ang book of Matthew, yung mga kaigsunan, uh, makuaan na ito, masabda na ito, na kining maong book, wala ila ang present ni ini kung atong basaho ng buko Matthew may tungod sa pagkahari sa atong Ginoo Kristo o may tungod sa ihang gingharian so kwao na to ang context kwao na to ang doctrinal application sa Matthew chapter 20 verse 16 Matthew 22 verse number 14 so kini mga kaigsuonan doctrinally nagisgot ni siya sa millennium sa millennial kingdom since sa buko Matthew uh, nag present siya about the king and the kingdom Okay? Now, makita na to diya sa verse 16, ingon diya sa Jesus Christ, So the last shall be first, and the first last, for many be called, but few choose it. Mahitungod sa kalawasan, daghan ang tinawag. Gitawag ta para sa kalawasan. Kung makita na itong mga kaigsunan, nga sila ang mitando ka sa tawag, usa ka nga nakaangton sa kalawasan. Pero ang paghari uban sa itong Ginoso Kristo during the Millennial reign, jutay lang, dili tanan nga membro sa body of Christ, dili tanang say, na muhari uban kang Kristo Jesus. Pipila lang, o jutay lang, few, ang muhari uban sa atong Ginoso Kristo. So makita na itong mga kaigsunan, nga kining choosing few, nga muhari uban sa atong Ginoso Kristo, dili lang kay, ay uh, to, i-appoint sila sa atong Ginoo, nga mahimong hari, nga walay ino to wa sila gibuhat ug nanong nahimo sila og nakaangkon sila ni ang posisyon during the millennial reign of Christ na sila gihimo og mga kaigsuonan ug may hinungdan nga sila usa sa gi-appoint nga mahimong king nga mahimong usa sa mga hari nga muhari uban sa tanan ni Kristo e makita na to nga kining saad nga gisulti sa pulong sa Dios yung kita we shall reign with him mga kaigsunan, doktrinally, mahitabo na during the millennial reign of Christ. Whether you like it or not, ang imong faithfulness, ang imong pagpangalagad sa ginoo, ang imong pagkamatinod anon, sa pagsunod ni mo sa ginoo, di gyan mahitabo mga kaigsunan, nga ibaliwala rin na sa ginoo. Naagyoy, ino na to, uh, gitan itanyag ang ginoo diha ni mo, kung ikaw nagmatinod anon ka rin, isip Kristo hanap, sa imong pagkinabuhing, uh, sa imong pagsunod, diha sa Diyos. In fact, Iyon si Paul, Abosal Paul sa 2 Timothy 2, If we suffer with him, if we suffer, we shall all also reign with him. In verse 14, verse 12, 2 Timothy 2, 12. If we suffer, so, reigning with Christ, ang condition is to suffer with Christ. Mauna ang condition mga kaigsunan. Dili ka muhari uban ni Kristo, kung dili ka muantos uban ka niya. So if he believed that he abided faithful, he cannot deny himself. So makita na ito nga, ang paghari uban ni Kristo, ang condition is to suffer with Christ. Pero dili ta ng Christian ganahan suffering. Dili ta ng Kristohanon nga ganahan makasinati o mga pagantos uban ni Kristo. Pipila lang, munang dili yung tanang mga Kristohanon na muhari uban ng Kristo Jesus. Dihing kagabi on mga kaigsuna ng atong minsahe, the chosen few, kinsa man ni silang jutay nga ingon na to, napili nga maoy muhari uban sa atong Ginoo Kristo kung sa ilang gibuhat kung sa ilang gihimo as a Christian o sa believer na sila ni hari uban kang Kristo Jesus. Now tanawon na to sa Matthew chapter 7. Tanawon yung Bible. Matthew chapter 7 verse 13 down to verse number 14. Matthew 7 verses 13 down to verse number 14. Okay, Matthew 7 verses 13 to 14. Ingon ni Bayo, ingon ng verse 13, Enter ye in at the straight gate, for wide is the gate, and broad is the way that leadeth to destruction. And many there be which go in thereat, because 
straight is the way and narrow uh, straight is the gate and narrow is the way which leadeth unto life and few there be that find it so makita na to mga kaigsuunan nga ang verse referring to uh, pipila lang only few na makakaplag ni ining gitawag uh, narrow or uh, kining gitawag na narrow gate sa verse number 14 narrow is the way that leadeth unto life bisan gani sa ingno to sa kaluwasan dili gyud tanang tawo nga mutando sa mensahe ang mensahe giwali sa tanan pero dili tanang tawo nga mitando o midawat sa kaluwasan gitaniyag sa Dios so makita na to mga kaigsuonan nga ang ang verse makita na to nga gamay ra gyud mga tawo ingno to dili gyud daghang tawo nga nangita sa kinabuhi dili gyud tanang tawo nga gustong mahibalo sa kamatuoran Nay mga tao nga gustong mahibalo nga gilid sa Ginoo, salamat niya na usa ta niya na nga nakaplag sa kamaturan. Now, tanan yung Bible sa 1 Peter, kanang verse nga ang gihatag niyo sa Matthew 7, uh, pasiuna mga kaigsuonan nga Jutay ra gyud, no? Dili gyud daghan, Jutay ra gyud. Look at your Bible in 1 Peter chapter 4, verse 13 down to 16. 1 Peter chapter 4, verse 13 down to Verse, uh, verse 13 down to 16. So, unsa may uh, kinsa maning choosing few nga muhari uban sa itong ginuso Kristo, o kung sa ilang gibuhat, na nung mihari sila. Okay? Now, number one, katong mga tao nga muhari ni ginuso, uban sa itong ginuso Kristo, na matawag na ito nga choosing few nga muhari uban kaniya, People who understand the real Christian life. Mga tao ni nga nakasabot sa tinuod niya kinabuhin Kristohanon. Okay? Mga tao ni, mga magtutuo ni, na nakasabot yun kung unsa ang tinudanay nga kinabuhin Kristyanismo. Tanawin yung Bible sa 1 Peter, unsa din yung kinabuhin Kristyanismo? Unsa mo yun ang tinudanay nga kinabuhi nga Kristyanismo? Okay? The real Christian life, tanawa ang sagingin ni Apostle Peter sa 1 Peter chapter 4, verse 13 down to 16. He said, If ye be reproached for the name of Christ, happy are ye. See? Kung ikaw, gibugal-bugalan, gipersecute ka, unsay nahitabo ni mo for the name of Christ, ingon din si Apostle Peter, happy are ye. Malipayan ka, angay kang malipay. For the Spirit of glory and of God rested upon you. On their part, He is able spoken of, of, but on your part, He is glorified. But let not of you, none of you suffer as a murderer, as a thief, or as an evildoer, or, or a busybody in other men's matters. Yet, look at this, if any man suffer as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God on this behalf. So the real Christian life, mga kaigsunan, includes suffering. Kabahin din as kinabuhi. Kung dili kasabot ang usang kristohanon niya na, nga ang suffering kabahin as kinabuhi, as kinabuhi sa kinabuhi sa usang kristohanon, dili gid mahitabo mga kaigsunan nga usaka nga muhari uban ni Kristo. Kung di ka kasabot na. Okay? Iyon ang verse, verse 16. If any man suffer as a Christian, Verse number 14, If ye be reproached for the name of Christ. So makita na itong mga kaigsunan, yung kining choosing few, na muhari uban sa itong ginuso Kristo, during sa millennial reign, during sa paghari sa itong ginuso Kristo for a thousand years, those believers who understand the real Christian life, kantong mga magtutuo nga nakasabot, kung unsa ang tinud-anay nga kinabuhin kristyanismo. Unsa ang tinud-anay nga kinabuhi is kristohanon. Kabahin yun na mga kaigsuunan ang suffering. mo nang dito sa book of Timothy, makita na to ang sige ni Timothy, sa book of Timothy, ang sige ni Apostle Paul. If we suffer with him, we shall also reign with him. You see? mo nang dako kay ng ino na to uh, violation sa uh, Scripture, ang pagtulunan sa uban niya, kung ikaw mahimo kang kristuhanon, dili na ka antos. Dili ka mo ang suffering. Dako kayo ng violation sa scripture. Nga naman, 
kay kung inyong susihon ang pulong sa Diyos, ang kondisyon para mo hari ka o ba ni Kristo during His reign for a thousand years, you suffer with Him. So, kining chosen for you, kining jutay na pinili na mo hari o ba ni Kristo sa millennium, kadto lang ning mga magtutuo nga nakasabot sa tinud-anay nga kinabuhin Kristohanon. Believers who understand the real Christian life. Mo na yun ang Bible sa verse 16 sa atong ibasa ganina, daghang so the last shall be first, daghang naa sa katapusan na himong una ug ang una na himong katapusan, daghang tinawag pero jutay ra ang gipili. Jutay ra ang na chosen. So daghan daghan tang ina to gitawag sa kaluwasan. Okay? Pero ang paghari uba ni Kristo, jutay ra gyud dili gyud tanan, dili gyud tanan mag believers. Kay katong mo hari uba ni Kristo, kadto lang ning mga believers nga nakasabot kung unsa ang realidad sa kinabuhi Kristiyanismo. Unsa ang real Christian life. Okay? Includes suffering. Mo nang kung ikaw nagantos ka uba ni Kristo, dili ka angay maguol. ang ay pagani kang magakalipay in fact naingon si Paul si Apostle Peter diha sa verse number verse 14 unsa yun Apostle Peter chapter 4 in siya if ye reproach if ye be reproached for the name of Christ happy are ye ganun man nahimo kang partaker sa suffering of Christ ug sa diyang nahimo kang partaker sa suffering of Christ dako kay posibilidad mga kay suunan nga muhari ka ba ni Cristo okay muhari ka ba ni Cristo So the, the, the chosen few, people who understand the real Christian life, believers who understand the, the real Christian life. Ikaduha, kining chosen few nga muhari o ba ni Kristo, dili lang ang mga tao nga nakasabot sa kinabuhi, sa realidad, sa kinabuhi sa Kristianismo o sa Kristohanon. Kundi li, ikaduha, those who understand and labor for eternal reward. Okay? That's number two. Kadtong nakasabot o nagakabudlay or naglabor for eternal reward. Dili ba yata ng Christian nga nakasabot anak rod? Okay? Dili ba yata ng Christian nga naglabor for eternal reward? Okay? Nagayuban mga kaisunan nga natiguang na unta, dapit na mamatay, imbis magunahuna na siya nga daghan siyang buhaton para sa ginoo, lain na mo hinungunahuna karun sa uban. Mabalit ang daghang yuta, mabalit ang daghang property, uh, mag, uh, magtukod ang daghang, ay na to, daghang property, na supposed to be, kung but na naon, kamay na lang ginapilin yung tuig siyong kinabuhis kalibutan, jutay na lang kayo. Niya maupaginay na asay mo na huna na magtigong kagbahandi at kalibutan. Mami ito na makita na to ang gigamit sa itong Yeruso Kristo na pulong sa bukod natin, yung sige niya, lay up treasures in heaven. Lay up. Okay? Kanang word niya, lay up. Mura baga basket ka, gilay up ni mo ang bula. Gikan sa ubos, gisaka ni mo. Padong dito sa ring. Gilay up ni mo ang, pag lay up o treasure, nagto sa langit. So, kanang lay up, nag-invest ka, naghimo ka, dinhi, imuhang gilay up dito sa langit, ang treasure. Nag-labor ka for eternal reward. Tanawar ko rin yung Bible sa Matthew 9. Matthew 9 verse number 37. Okay. Matthew chapter 9 verse number 37. Tarawal sa sa Bible. Then said he unto his disciples, The harvest truly really is plenteous, but, look at this, the laborers are few. The laborers are few. Gamay ragid. Gamay ragid kayo ang nakasabot o nakakita sa panginahanglan nga ang ayan niyang buhaton karun sa atong panahon. Kung gusto ka nga ma-include ka, ma-appeal ka sa chosen few na mo hari uban sa atong Ginoo Kristo, kinahanglan mga kaigsuonan, makasabot ka and you understand and labor for eternal reward. Okay? Kana bang nahabilin nga panahon sa atong kinabuhi dis kalibutan, kinahanglan wise ta kung saon nato pag-invest ana atong time, atong kusog. Di ba? Kung gihatag example ganina, taas na kay kag kinabu taas uh, yun na to taas na kay kag edad okay taas na kay kag pangidaron nga magunahuna pag igkang magmamilyonaryo ka <laughs> bakit ka okay no kuyon ana mo yun na taas na kay kag pangidaron ba 
si tindaan niyo o tindaan niyo ni ko na pagiga nga ah magtukod kag kani magtukod kag building imong paabangan magtukod ka mga property o niya imuhan ng parintahan para na kay madawat kada buwan so kay imong ana imong mindset man kay sa unang jutay na lang kay nabilin sa imong kinabuhi niya mao pagi mindset ni ana jutay na lang ang panahon nga nabilin mo nang tiloko na nato ka ng panahon na maglabor ka mamuhat ka for eternal reward kadto lang nakasabot ani kay dili tanang Christian nakasabot ani kay ngon the harvest truly is plenteous but the laborers are few only few gamay ra gyud jutay ra gyud ang namuhat okay nga nung kita na tong makaigsuonan pastor daghan man karong nag ministry mao lagi na ang pangutana dili kung unsay gibuhat nimo Ang pangutan na kung anong imo nang gibuhat, the motive behind sa imong pagpamuhat anak. Pwede magdaghang kang gibuhat, pero ang motive ni mo dili sakto, dili right, dili pang ginoo. Okay? Laki ang motive sa imong pagpamuhat. Nakay giapas. Wala ka mag-lay up og treasure dito sa langit. Naghimo ka na tungod kay naa kay giapas, nga naa kay madawat din hi karon. Okay? Namay mo na. na. Namuhat ka, nagbuhat ka, nagwali ka, nagsangiyaw ka, kung sa'yo mong ipanghimo, for the sake na, na kay madawat for filthy lockers, eh. Dilim na mo, ang isulti. Ang i-lay up ni mo, treasure, nato sa langit. Okay? Tanawarag niyo yung Bible. Ano yung Bible sa 1 Peter chapter 5, verses 1 to 4. 1 Peter chapter 5, verses 1 to 4. Ano sa'yo ginoon sa verse 1? The elders which are among you I exhort, who am also an elder, and a witness of the sufferings of Christ, and also partaker of the glory that shall be revealed. Feed the flock of God which is among you, taking the oversight thereof, not by constraint, but willingly, not for filthy locker's sake, but of a ready mind, neither as being lords over God's heritage, but being in samples to the flock. And when the chief sh shepherd shall appear, He shall receive a crown of glory that feedeth not away. Kita ninyo? Na ay mong pagpamuhat, dili for filthy lacquer's sake. Okay? But of a ready mind, willingly, not by constraint, by, but willingly, willing you ka nga nagbuhat na. Dili kay napugos ka. Dili tungod kay naobliga ka. Willing kang naghimo na. And then, when the chief Shepherd shall appear. Sa diyang ang labawang magbalantay, magpakita na, the Lord Jesus Christ, unsay mong, unsay mong madawat, ye shall receive a crown of glory that feedeth not away. So makita na itong mga kaigsunan, kining chosen few, na muhari uban sa itong ginusok Kristo, kagtulang ning nakasabot kung unsa ang real Christian life. Okay? Ikaduha, kagtuning mga tao, mga Kristohanon, yung nakasabot, understand and labor for eternal reward. Namuhat ka for eternal reward. Okay, magtutas number three. Tanawan yung Bible. Okay? Matthew chapter 20. Atong ibasa ka ganina. Matthew chapter 20. Na ay, gis, na ay gisguta na atong ginusok Kristo diri. Na ang kingdom of heaven. Ang verse number one. Okay, verse number 1 down to verse number 15. Okay? Ang kingdom of heaven, gisusama niya sa katao na householder. Okay, sa so verse 1. Which went out early in the morning to hire laborers in his vineyard. And when he had agreed with the laborers for a penny of a day, kung familiar mo sa istorya ni, okay, ato lang, ato lang ning, di lang na ito basahon pa na ng verses kay 1 to 15, Ang istorya ni mga kaigsunan, nag-hire. Lahi-lahi sila na time. Third hour, uh, sixth, uh, ninth hour. And then, at the end of the day, nakadawat sila wage, suhol, sa ilahang labor, sa ilang pagpamuhat. Kung makita na to, nga, katong mga nag-una o trabaho sa third hour, o katong mga nagtrabaho during sixth and ninth hour, the same rang wage ilang nadawat. And in fact, ko inyong basahon din ha, nireklamo din hi ang permirong mga nanarbaho kaning nagtrabaho during third hour. Ngayon nga nung, parehan ba big wage? 
nga mas gaon na pa may mas daghan pa may may time nga nanarbaho may nganong pareha ra mamig suhol wala well, katong mga ni trabaho during 6 11 hour mao ra man gihapon nga wage ang nadawat okay nagtamo sila so makita na tong mga kaigsuonan nga istorya ni ini katong mga nanarbaho sa 11 hour do una na sila sa 11 hour pero wala nila sayangi ang nahabilin nga panahon o oras na dili sila kalibor. Bisan pag iyon na to, awahin na kay sila, anye, namuhat gihapon sila. Now, kung sa may point na to ni mga kaigsunan, ang choosing few nga pilion sa gino o kining jutay nga pilion sa gino o nga muhari o ba niya, dili lang kay katong mga, mga tao nga nakasabot sa tinudanay nga kinabuhin kristyano o the real Christian life, ikaduha, katong nakasabot o nag-labor for eternal reward, ikatulo, those who redeem their time in the last days. Okay? Ang ikatulo mga kaigsunan, katong mga tao na ilahang gitubos ang ilahang time. Okay? Meaning to say, gamay na lang kayong panahon, wa nila sayangi. Eh. Gamay na lang kayo, naagod sila sa 11th hour. And yet, wala sila may ngon nga, ay, di na lang may muhimo, di na lang may trabaho kay anyway, last hour naman. Okay, last hour naman. Wala mo sila may ngon na na. Bisan pag naas sila sa 11th hour, okay, ilahang giridim ang time. Ilahang wala nila usiki ang panahon na mula bay lang to, nga dili sila ka, dili sila ma-involved ma- ma- as usa sa mga laborer. So makita na itong mga kaisunan, kining choose and few, dili lang kay kanto ni mga tao nga nakasabot sa, sa tinudanay nga kinabuhin yung kristyano, kantong nakasabot o nag-labor for eternal reward, kung dili usab kanto ni nag-redeem sa ilang time in the last days. Okay? Nasayod ka nga naata karon sa last days. Nasayod na ang pagbalik sa itong Yunus Kristo nagkadool na. Nagkapupos na ang panahon. Okay? Dili lang kaya ang atong pangidaron nagkapupos. Nagkataas man ang edad, so nagkapupos ang atong panahon sa kalimutan. Kung dilisad ang panahon nga nabilin, nagkapupos na, nagkadyutay na. Alright? Kung gusto ka nga may appeal ka, may ining chosen few nga mohari uban sa tong Ginoo Kristo during his millennial reign redeem the time okay i redeem ang time ayog sayangi eh, ang panahon nga nahabilin mo na akong gihatag nga example ganina na pareha ra gud anang tiguwang naka taas na ka pangidaron nya nga nahuna pag yugka mahimo kang bilyonaryo na supposed to be ang imong hunahunao na unta nga ang time nga nahabilin sa imong kinabuhi imuha na itong i-invest para makalayap kag treasure dito sa langit. Wabi, usan na ito makatagans itong kinabuhi o mga adlawa, sunod adlaw, buhi pata. Walay usan na ito. Walay makagarantiya na ito ang mga kaigsunan sa itong kinabuhi dito sa kalibutan. Kinabi ito yung mga basko guglawas, kalit lang kamatay, na yung mga masakiton until now, buhi pa. So makita na ito, daily matagan ang kinabuhi. Either mabalikan ta sa ginoo, mabuhi pa ta, or mo ulit na dito, na dili pa mo balit ang ginoo. Ang importante mga kaigsunan, na ang time na nahabilin sa last days, maridim ni nato, dili na to sayangan. Dili na to usikan. Okay? Mao na mga kaigsunan, kung gusto kang ma-appeal ka sa chosen few, na muhari uban sa itong ginoo Kristo, redeem the time in the last days. Okay? Now, one to test number four. Okay, number four. Ablihin nyo nga Bible sa Matthew chapter 22. Matthew chapter 22 verses 1 to 4. Matthew 22 verses 1 to 4. Okay. Look at this. Verse number 1. And Jesus answered and speak unto them again by parables and said, The kingdom of heaven is like unto a certain king, which made a marriage for his son, and sent forth his servants to call them that were bidden to the wedding, and they would not come. Again, He sent forth other servants, saying, Tell them which are bedden, Behold, I have prepared my dinner. My oxen, my fatlings are killed, and all things are ready. Come unto the marriage. 
sunay makita na ito niya mga kaigsunan nga giimbitar sila sa kasal. Okay? Na ay wedding nga uh, mahitabo. Now, kini mga kaigsunan na hulagway ni sa ina to, marriage of the lamb. Nasayod ta mga kaigsunan nga ang church. Okay? Ado na'y mahitabo niya ang marriage of the lamb. Kasal sa karnero. O kining kasal sa karnero, dili ka pwedeng maapil ka ni para ganina na may kasal ganin ito snaga na agig kay garment na sunubon. Okay? Na agig kay dili ka pwedeng mo, mo apil sa kasal or mutambong sa kasal na nag-short lang ka or nag-sleeveless ka or sa mga sunub na dili appropriate sa okasyon. Okay? So ang imong sunubon ka na agig sinina nga angayan sa okasyon. So makita na itong mga kaigsunan na kining chosen few, katuning mga kristohanon, mga believer, na muhari uban kang Kristo Jesus, na nagsulob sa wedding garment, o kining maong wedding garment is mao ang pagkamatarong. Righteousness. Naramarugin yung Bible sa Revelation 19. Ablihin yung Bible, Revelation 19. Revelation 19, verse 7 and 8. Revelation 19, verses 7 and 8. Ano ang Bible? Revelation 19, 7 and 8, the Bible said, Let us be glad and rejoice and give glory to Him, for the marriage of the Lamb is come, and His wife hath made herself ready. Okay? Her, his wife hath made herself ready, and to her was granted, on sa may gihatag nato niya gi grant nato sa wife that she she should be arrayed in fine linen on sa may fine linen clean and white the fine linen is what the righteousness of the saints so ang fine linen mao ni ang pagkamatarong sa mga balaan atong pagkamatarong mga kaigsuonan mao nay uh, ino to basihan sa fine linen okay nga ato niyang sulubon sa umabot nga kasal. Ang gingon diya mga kaigsunan, clean and white. Dili lang kay white, kundi dili clean and white. Kaya may white, nga dirty white. Katog yung clean and white. See? So makita na itong mga kaigsunan, nga sumanta na kaangkon sa kaluwasan, na kaangkon na ito ang righteousness of God. Alright? O kining ba righteousness of God nga naan na to? Mauni siya ang work sa atong kinabuhi mga kaigsoonan na magkinabuhi tang matarong o righteous. O makita na to nga kita ninyo sa book of uh, 1 Corinthians na igisgutan si Apostle, Apostle Paul diha nga atong limpiuhan atong kaugalingon gikan sa filthiness of the flesh and of spirit. Okay? Tarawar ko ninyong Bible sa 2 Corinthians 7 verse number 1. 2 Corinthians 7 verse 1 in siya, Having therefore these promises dearly beloved Unsa man nga promises Usas mga promises Nga gisgutan niya May tumud sa Pagbalik sa itong ginuso Kristo He said Let us cleanse ourselves Atong limpiuhan atong kagalingon From all filthiness of the flesh and spirit Perfecting holiness in the fear of God See? So pagbato ng kahadlok na ito Ngantos ginoo Maon ay Mag-motivate na itong makagsuunan nga magkinabuhi tang righteous, magkinabuhi tang matarong kung naatay fear of God sa itong kasingkasi. Kung naatay kahadlok na sa Diyos. So makita na itong makinig chosen few nga muhari uban sa itong Inuso Kristo kadtuning mga tao nga nakasabot mahitungod sa real Christian life. Kadtuning mga mga magtotoo na nakasabot and um, naglabor for eternal reward. Okay, number three, those who redeemed their time in the last days. And then number four, those who wear a wedding garment through your righteousness. Okay, and then number five, Matthew number five, look at your Bible in Matthew 25. Matthew chapter 25 verses 14 down to 23. Matthew 25 verses 14 to 23. <clears throat> okay. For the kingdom of heaven is as a man traveling into a far country, who called his own servants and delivered unto them his goods. 
And unto one, he gave five talents, to another two, and to another one, to every man according to his sever several ability. And straightway took his journey. So, dili mo hatag ang ginoo ni mo kung dili kaya sa inyong ability. Okay? So, gihatag niya according to his several ability. And then, he then received a five talents, went and treated with the same, and made them other five talents. So, makita na itong mga kaigsoonan ng istorya na ini, nagyatagag lima, nagyatagag duha, nagyatagag usa. So, ang resulta ni mga kaigsoonan, ang lima na nakadawat na hinong na inato. Nitubo og lain lima ang duha na tub nitubo og lain duha pero kining nakadawat og usa instead ang iyang buhaton mga kaigsuonan ihatong i-invest ang iyang gihimo iyahang gilubong sumuon so, hinaytabo ang istorya na ini and then what happened in verse 19 after a long time the lord of those servants cometh and reconnect with them okay gi gi ya nimo nag accounting And so, he that hath received five talents came and brought other five talents, saying, Lord, thou deliverest unto me five talents. Behold, I gain beside, beside them five talents more. His Lord said unto him, Will God, thou good and faithful servant, thou hast been faithful over a few things. So, makita na tong ang nakadawat og five, nakadawat og two, nakadawat og one, ang tanaw sa ginawa ni nila tanan, few things. Few or good sila tanan, bisag pag five ang yung nadawat. Pero makita na tong ang five, nakagain siya og like five and then look at verse number two. he also that received two talents came and said lord thou deliverest unto me two talents behold i have gained two other talents beside them his lord said unto him well done thou good and faithful servant and then let's go to verse number 24 then he who received one talent came and said unto him unto and said lord i knew thee that thou art an hard man reaping where thou hast not sown gathering where thou hast not stayed strewed And I was afraid and went and hid a talent in, in the earth. Lo, there was hath, uh, there has that is thine. His Lord answered unto him and said unto him, The wicked and slothful servant, thou knewest that I reap where I sowed not and gather where I have not sowed. Now, ang istorya ang mga kaigsoonan, ingo nani, ang gihatagan of five talents, unsa yung gihimo, he faithfully used that five talents para motubo to another five talents. And then, ang ikaduha, nakadawat siyang two talents, ang iyang nadawat, he faithfully used the two talents para motubo aron na siya mag-gain o glaing duha. Now, makita na itong makaigsunan, ang lesson ni ini, ning kagabi on, mahimo lang kang usa sa mga chosen few nga muhari o ba ni Ginoso Kristo kung faithful steward ka. Okay? Kung faithful steward ka, matinun-anon kang piniyalan. Kaya gipiyalan man sila. Okay? Gipiyalan sila, and they faithfully, kaya yung lima, duha, they faithfully use that talents para mugain o glaing talents. Mawasan na itong kinabuhi. Kaya yung chosen few, nga, ino na to, jutay, nga mapili, o niya, nga muhari o ba ni Kristo, kato ni mga faithful steward kanto ni mga steward nga diin kung unsay gi yun na to gi gipial sa Ginoo sa imong kinabuhi you faithfully use that para ikaw makagain ka og lain talent ang lesson mga igsoonan ang atong kinabuhi okay gain trust sa Dios kita steward ani atong time atong kusog Gipayalan ta ni sa Dios. Okay? Atong oras gipayalan ta ni sa Dios. Ang pangutana na ko ning kagabi on. Giunsa na nimo paggamit. Okay? Faithful steward ba ka? Faithful steward ba ka? Kung ikaw, paminaw. Kay ba mo kung adto na may ambisyon nun sa usa ka Kristohanon? Kanang ambisyon no niya nga muhari siya ba ni Kristo? during the millennial reign. Mauna'y pinakanindot himong ambisyon sa Kristohanon ni ning kinabuhi. Kaya kini atong pagkinabuhi diri din he, preparation ni nato mga kaigsuunan sa eternity. Kung kita ba ang ayan bata nga hatagag posisyon niya sa millennium na muhari o ba ni Kristo. So kung giunsa ni mo karun 
ang imong kinabuhi, ang imong oras, ang kusog gihatag sa Dios nimo, gipiyal sa Dios nimo, ang imong ang kinabuhi nga gipiyal sa Dios nimo, ang panahon nga gipiyal sa Dios nimo. Kana mga kaisunan. Kung kanang mga butang nga gipiyal sa Dios nimo, dili ka matinud ano ni ana. Don't expect na usatas mga chosen few na muhari o niya uban ni Kristo. Kay kining chosen few na muhari uban sa itong ginuso Kristo, kanto lang ning mga tao nga nakasabot, una, kung unsa ang real Christian life, ang tinod-anay nga kinabuhin Kristo hanon. Ikaduha, kanto lang ning mga, mga tao, mga, mga believers, nga nakasabot o naglabor for eternal reward, naglay up kang treasure dito sa langit. Okay? Gilay up ni mo. Murag basket ba? Gilay up ni mo. Dito sa ring, ang bola. Gilay up ni mo. Gikan dire, din his obos. Gilay up ni mo dito sa langit. So meaning to say, ang imong gipanghimo dire, gilay up ni mo dito. So ang treasure na imong gitigom dito, gikan na dire nga gilay up ni mo dito. You invest. You faithfully serve. You faithfully invest your time, your life, your energy. Nagiingi. gipiyal sa ginoo ni mo para makalay up kag treasure dito sa langit. You see? So makita na itong mga kaisunan kining choosing few nga muhari ba ni Kristo kag to ning garidin sa time sa last days. Ang due time panahon nga nabilin gitubos ni mo. Okay? Di na to, di na to siya nga itong kinabuhi. Kaya pita at itong kinabuhi nga okay? Tanaw na ito itong kinabuhi nga gamay lang kayo nabilin. Pangidaro na kag squinta, si sinta o cinta o si tinta, murag niya nagdamgo pagyuga ng milyonaryo ka murag lisura na no. Nahuna pagyuga nga mamilyonaryo ko magtukod yung mga property daghan niya kung pa mo ni akong buhaton mo ni. Why not use your remaining time na mo invest ka for eternity? Okay? Unsa man ni? Labor ka kay bawat ta kining kalag usa gini nga number one ina tud. Number one, yun, kanang naglabor ka para sa kalag. Okay? Mag-birthday ka, kung magpakao naman lang ganyan ka, before ni magpakaon mga tao, pawalihan sa nimo. You see? O kung magasto naman lang ganyan ka, sigurado agad, nga dilik na masayang imong gasto, nga dilik mawalihan ang mga tao ang imong ipagigastuhan na na. You see? So, dili na to sa yangon ang panahon, mga kaisunan. Kung gusto ta nga mo hari o ba ni Kristo, o apil ta, ni ining jutay nga pinili kining chosen few nga muhari uban ni Kristo kinanglan nakasabota kung unsa ang tinuod nga Kristohanong kinabuhi it includes suffering okay kasabota og naglabor ta for eternal reward giredeem na to tong time sa last days na nagwear tag wedding garment which is the garment of a righteousness of your righteousness and then faithful steward ka so i hope tonight nga kini nga mensahe naghatag ni challenge sa matag usa ka nato encouragement sa matag usa ka nato mga kaigsoonan kung gusto tang malakip ta sa dutang ina to gipili o pilion sa dios nga muhari uban sa atong Ginoo Kristo sa millennial reign Mauni pina kanindot ng ambisyon, kung ambisyon nun man si Kristuhanon, kung naman gitay, ingin na to, number one nga, himuwa na itong ambisyon sa itong kinabuhi kini. Himuwa ang ambisyon na muhari ka o ba ni Kristo? Muhari ka sa itong ambisyon, diri ra, kalibutan nun na yun, naaragin din, din he. Ang itong ambisyon, naaragin din he. Makagraduar tas college, makatrabaho, tagnindot niya trabaho, makaangkon, tagnindot niya salary, maka makabuot ang pamilya more na ang ang unahuna sa mga tao ang ino to ang dagan ang ang normal nga dagan o common nga dagan sa unahuna sa tao karon nga nada ragyon mo ni ambisyon nila yo tan oro di nara di bris kalibutan pero imo bang ambisyon mga kaigalaan kay suunan nga muhari ka uban ni Kristo nagambisyon ba ka na nga gusto kang muhari uban ni Kristo Gusto kong muhari o ba ni Kristo for a thousand years? Mo na kinibitaw na itabo karon nga gitawag Great Reset, no? Nga gi, gi planuhan sa mga elites sa kalibutan, yung mga well-known yung mga tao, ang mga uh, inila nga mga tao, ang mga dato. Kaning Great Reset nga ilahang 
ipatigayon by next year. Okay? Usa ni ka counterfeit sa mahitabo nga ang tinud anay nga great reset mga kaigsoonan kanang sa millennial reign. Mao ni tinud anay. Kaning great reset karon nga paagi nila kuwanda ni counterfeit ni. Mao ni counterfeit. Kaysa panahon sa millennium i reset. Okay, ang pamaagi ang mga leaders, ang mga ito, ang pangulo sa kalibutan, pang usbo na, si Kristo mga ilabang hari, na siya mga subordinate ng mga kings, na mga lords, governors, tutors, ano nga tayo. So, kining, kining gihimo karon na counterfeit ng great reset, mga kaigsuunan, gihimo ni nila in pre preparation para sa maabot ng Antichrist. But this is just a counterfeit sa tinunanay nga reset nga mahitabo sa paghari o niya sa ng Ginoso Kristo para a thousand years. Mo nang anang tayo mga kaigsuunan kung usakas mga appoint sa Ginoo nga mahimong king. Imagine that, for a thousand years mahimong kang hari o ba ni Kristo. I-appoint ka na ikaw mo hari anang nasura. You see? For a thousand years. Karon, kita na to mga politicians, bisan gani ang posisyon lang nga barangay captain, magpatay pang mga tao, mag-ilog pang mga tao, ana lang nga posisyon, mag-ilog pa sila. Nga mubo ragi kana nga posisyon. Ingon ana kauhaw ang tao sa dahom nga kalibutanon, posisyon sa kalibutan. Kita na to mga kaigsoonan kining tanang temporaryo ra. Isi? Kung adto na may ambisyon nun sa usa ka Kristohanon, dili ka nang naa posisyon ninhi. Dili ka nang naa power sa ina to wa mo kumingon nga sayop na nga naa kay posisyon kay advantage mo sana kay maka minister ka kung imo nang gigamit nga posisyon para maka minister ka ang lisod mo sad gyud kung naa ka na like for example pestohanon ka o pastor ka unya politiko ka unya mo compromise na nung ka mo na lisod kayo or kung naa ka na nga posisyon gigamit na nimo okay para maka minister ka maka makasangyaw ka sa mga tao that's it that's good pero kung na kay posisyon diha nga mo-compromise ka mo ni lisod. So kini mga kaigsoonan paminaw, ang mga tao nag-apas sa posisyon din sa kalibutan, sa kagahum din sa kalibutan. Wa nila isipa, wa nila hunonaa na nay mas labaw pa na paghaka ng panahon nga mo muhari si Kristo Hesus para thousand years. Mo nang akong encourage sa nang Kristohanon nining kagabion. Gusto ka malakip ka? sa due time pinili nga muhari o bansa tong Ginoo during the millennial reign of Christ okay for a thousand years kinahangla nakasabot ka sa tinud anay nga kinabuhi ang Kristiyanismo o tinud anay nga kinabuhi nga Kristiyano ang tinud anay nga kinabuhi nga Kristiyano it includes suffering wa ni ingon ni Apostle Peter sa 1 Peter 4 verse 13 to 16 and in fact mo ginay ina to number one nga kondisyon para muhari ko ba ni Kristo. If we suffer with Him, we shall also reign with Him. Ang pangunta na, nakasinati ka na bag suffering, tungurugalang kang Kristo? Gipersecute ka, tungurugalang ni Kristo? Ha? Basig wala pa kasuway yun. Alright? Kung gipersecute ka as a murderer, okay? Ingan, ingan din si Apostle Peter, ayaw kalipay, angay ka ka mag-uol. Okay? If you suffer as a murderer, di ka nga malipay, mag ka. But if you suffer as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God on this behalf. Amen. So I hope tonight, himuon ta ambisyon, mga kaigsoonan. Kita mga kaigsoonan, nga nag-tune in ka ron. Himuon na to ng ambisyon sa itong kinabuhi. Namuhari ito ba ni Kristo? Amen? Mo ni pina kanindot nga himuong ambisyon sa Kristohanon na gusto kong ambisyon nun ako. Karabi tong tao na ambisyon, no? Muling kamot mag saya para ihang makamot ang ihang gi-ambisyon sa kinabuhi. Mo sa na. So as a Christian, kung imong ambisyon nun nga muhari ka o ba ni Kristo, muling kamot yun ka, nagi kay buhato, nagi kay himuon, sama sa pang ipanghisgutan, ganina. Okay? Para muhari ka o ba ni Kristo. So kining ato ang achievements na riskalibutan, kining ato mga, yun ato, mga atong mga nadawat nga mga plaka dere or plaki dere unsa na dere dere 
Ano bitong mga tao nga sikat kay tanan, matadawat og mga ina to mga awards. Wala naman pila ka tuig mo labay. Ana, tago malimtan ang ilang an. Mawa na ang ilang pagkasikat. Dili na gyud kalibutan. Pero kung nag-invest ka for eternity, nakay gibuhat for eternity in preparation nimo for eternity, igala di gyud na masayang. Di gyud na masayang. Mana i hope ni ining kagabi o na matagos sana to mga igsunan. Kini nga minsay na imong challenge at the same time na imong encouragement matagos sana to. Na kita as a Christian paninguhao na to by the grace of God na malakip ta ni ining chosen few na muhari uban sa tong Ginoo during his millennial reign. Amen. Pasalamat ko sa atong mga igsunan nga uban ka nato karon ning kagabion o Uh, Mato ta sa atong closing prayer. Amahan nga langit noon, pinagi sa ngala ni Kristo Isus, kami o Diyos, nagpasalamat ka ni mo sa higayon nga mong gihatag ka na mo. Nga kami o Diyos, nakapatigayo ni ini Wednesday Bible Study and Prayer. Salamat ko o Diyos sa matag-usa na nag-tune in, uban ka na mo. Ako nagpasalamat sa matag-usa o Diyos nga sa makanunayong nagsunod sa mga online Bible studies Uh, inaot ko ang makinig na lesson tonight na himong encouragement na himong blessing sa matagusa o Diyos ako nag-ampo amahan unas tanan sa mga kaigsuunan sa Dini sa Cebu City uh, sa tagsatagsa kanila mga Fendis family, mga Jules, Sister Bizel ikaw padayo na Diyos sa paghatag ng lahat bisan ba mas brad Jules, protection sa iyong pagbiyahe may iyong paglawas sa iyong pamilya sa bahan we pray God sa uh, Complete recovery ni Sister Liza Carido. Ikaw mag-ahikap siyang panglawas o Diyos na maka-angkon siyang kumplitong kaayuhan gikan siyang balatian. Ako nag-pray sa bisan maman o Diyos sa uh, uh, Milmida family sa Bakayan. Sister Marilyn, Mary Juni, Tibok Pamilya, na ikaw mag-ahikap sila. Sister Lovinder. Sister uh, Elvera, usap. Milmida, ako nag-pray sa Tibok ng Pamilya kung mag-ahikap ng panglawas kanila. Nagpray o Diyos, bisan mo man si Sister Lady Kiloan. Hatag ganiya kalikuan o Diyos ng iyong panglawas. Tibok niyang pamilya, bisan mo man salvation sa iyong mga unsaved loved ones, sa iyong bana, sa iyong mga anak. Kung nag-ampo sa po Diyos sa uh, uh, Nabidad Family, sa Cordova, sa Lapu-Lapu, na Brother Roy, protection niya sila sa kanunay, sa mga manoy, siyang pag-drive, sa kadalanan, protection niya siya, tayo siyang may kondisyon o Diyos, siyang sakinan. Sa mga matibok pamilya, tayo mga panglawas. Ako nag-pray sa Budyo sa Nabidal Families, Gansyang, si Tiwena, si Nitata, tibok pamilya, ng ikaw, Diyos, mga uh, padayon sa paglingkod kanila mahan. Si Nitata, itos gawas, protection ni Jesus Kanunay. Ako nag-pray o Diyos, ikaw maghatag kanila, mayong panglawas. Ako nag-pray o Sab sa Barimbad Family, Brother Alvin, Sister Loida. Ikaw mga protection ni Jesus Loida, si Kanunay, sa iyong pagtrabaho. Protection ni siya ginoong uh, Uh, kabot siya siyang trabahuan, makauli, safe and sound, hatay, tibu, mayong panglawas, tibok pamilya, nga barimbad, for Alvin, si Sloida, ilang mga anak, we pray God, nga ikaw mag-provide silang need. Ako nag-ampo sa Budiyos, sa uh, uh, Brother Dongdong, Sister Tiny, uh, ikaw mag-atag may panglawas sila, bisan Brother Dongdong, o Brother GV, sa ilang pagtrabaho, nga ikaw mag-protection kanila sa kanunay. Ako nag-ampo o Diyos, bisang muman sa Ramos family, si Sister Jonah. Uh, ikaw Diyos, sa iyong mga unsaved loved ones, we pray salvation para sa iyong mga unsaved loved ones, iyong pamilya. Ako nag-ampo o sabo Diyos uh, sa Abanto family, Brother Paulo, Sister Therese, sa ilang tubuk pamilya. Uh, sa Medellin, bangi sila o Diyos, libuna sila, bisang muman Brother Paulo, gatang may panglawas niya o Diyos, tubuk pamilya. Sa so, muman, uh, sila o Diyos maka, makahimo sa ministry dito sa Medellin. Pag-ampo sa o Diyos sa uh, Iksoong Brother Jason sa Gawas. Uh, ikaw o Diyos, maghahatag niya kumplitong kaayuhan uh, sister ni Brother Jason Rubli na to as Gawas na aksidente, na preme para sa iyang kumplitong kaayuhan o Diyos. Sa so, muman, tibok pamilya ng Rubli, sa iyang uh, loved ones, we pray God salvation. O ako nag-ampo sa Bo Diyos, uh, bisan mo man ginoo sa tanang mga kaigsuunan din sa Bo City. Uh, bisan mo ako nag-pray si Auntie Chona. Nag-pray sa tibok pamilya ni Auntie Chona, sa iyong doka anak. 
uh, likod na sila dahil sila may panglawa sa Diyos sa buman sa Labulabo family uh, Bilibar family di asas padilya, kao Diyos padayon paglikod kanila sa junior o Diyos protection ni siya sa kanunay, siya pag drive layo siya sa mga kapulian sa kadalanan bisan mo man ang ministry dito sa Luginsan padayon kao Diyos pagtagbo silang panginahanglan dito sa ilahang project na building nga ikaw Diyos mag-provide sa Panginahanglan, matagbo kini ako nag-pray o Diyos nga uh, bisan mo man o Diyos sa mga pagsunan dito ginoo sa pamilya dito, sa Lausa family ka Kampanilla family Nabulabo family uh, Pakris family sa tanang mga pamilya nga toa dito Diyos we pray nga ikaw Diyos padayon sa pag uh, ministeryo nga to kanila o Diyos kimitas ni Junior sa makaigsunan dito nga makapadayon sila o Diyos sa ilang mga Uh, buluhaton ang uh, gisangon nito kanila ako sab nagampo o Diyos sa uh, pamilya Emmanuel si Balios si Balios family ikaw Diyos mag maghatag kayo lang mo yung panglawas nagkaalam kanila si buk pamilya si Balios bisan buman siya mga unsaved loved ones salvation kaluwasan siya mga unsaved loved ones o Diyos o ako nagpasalamat o sabo Diyos bisan buman sa uh, ganinas kadaugan ng uh, Padigayon nga wedding dito sa Naga. O salamat to Dios sa uh, couple nga napatigayon ang wedding dito. Para pray o Dios sa bag-o sa magtiayon nga ikaw Dios padayon nga uh, magaligon kanila, magatagbo sila paginahanglan. Ako na pray sa sa Constantino family, brother Mike, sa iyang health nga ikaw maghatag niya complete recovery. Uh, Sister Yenyen sa Constantino family Brother Miko, Sister uh, uh, Shelo sa Tibok Lang Pamilya Ikaw Diyos magpanalangin ka nila magalikon nila kanunay at may panglawas Ako nag-ampo sa Diyos sa mga pastors na Ikaw Diyos maghatag may panglawas sa kanunay, sa patagpamilya, sa mga pastor sa mga kaisunan sa Masbati, si Papa Max, Pastor Max Bear, si Mama Ikaw Diyos maghahatag nila may panglawas sa kanunay Ako nag-pray o Diyos sa mga ministries nila dito, sa street preaching. O uh, ako nag-pray o Diyos sa tanang pamilya ng atua dito. Ako nag-pray sad si, uh, si JJ o si Nel. Ikaw o Diyos maghatag ka nilang kaligon na yung panglawas. Nagmaman o Diyos nga uh, ikaw magtagbo uh, sa desire, sa yung kasing-kasing gino. Ako nag-pray o sab ni Dodong, ni Dodong Mark, ni Daimi. Sa tanang mayang people dito, sa tanang mga membro dito sa matag pamilya. Sa buman si Sister Charmaine nga nagsunod sa kanunay sa mga live streaming. We pray sa tibok niyang pamilya, Gastador. Sa buman sa family ng Milgar, uh, Sister Jaja, sa tibok lang pamilya, o Diyos, we pray. Uh, ako nag-ampo sa bamahan sa mga kabataan na sila magdak, sila ginoo, magbaton, gino, kahadlok, sa mga kasing-kasing, mga kanimo, o Diyos, mga young people, na ikaw magiya sa ilang mga desisyon sa kinabuhi, abangi sila, o Diyos, dahil sila wisdom, sa ilahang mga desisyon sa kinabuhi amahan. Ako nag-ampo o Diyos bisan mo man uh, sa mga ministries dito sa Samar, Leyte, uh, din sa Cebu, uh, sa Negros, we pray God sa tanang mga mga ministries, sa mga tanang mga pastors, tanang mga pamilya sa mga pastor, we pray God, liguno ni mo matag-usa ka na mo, dayan kami amahan. Ako na pray o Diyos sa uh, uh, kining ministry sa live streaming gino nga makapadayon ni ato sa imong pagbalik gino nga maka minister mi nga to sa mga katauhan sa mga makaigsuonan dili lang dinhi sa Cebu City bisan mga gani sa ubang dapit sa sa ama sa Negros uh, ako nag pray sad sa Patok family sa Negros sa Tubuso ako nag pray gino sa si Ma'am Remedios na ikaw Dios maghatag kanila o may panglawas sa tibok pamilya nga Patok uh, Patok family Ako uh, nag-pray, o oh Diyos, bisa mo man, uh, Brother Pail, Sister Lani, Brother Bing, Ma'am Emma, sa tanan, o oh Diyos, yung mga kaisunan din sa Cebu City, uh, liguna, matakusa, nag-pray sa God Diyos, uh, ni Tio Roni, ni Tia Baina, kamagatang may panglawas nila kanunay, uh, bisa mo man siya Baina, tabangi siya, o oh Diyos, uh, liguna siya sa kanunay, amahan, sa iyahang uh, help, bisa mo man siya iyang paglaga ni Tio Roni, o oh, maghatag na yan, magpanglawas ka nun na ispiro ni sa Diyos. Ako nag-pray sa mga mga ansib loved ones, salvation, o salamat ko Diyos sa kadaugan, sa Tukadlaw, 
sa pagtagbo ni mo sa pang, among panginahanglan tibok adlaw o ako nang praise sa good saga family brother Benjamin iyang wife uh, sa maman sa ilang pagbiyahe uh, protection ni siya ako nang praise sa ni brother Ken Uh, protection ni Brother Ken sa iyong pagbiyahe o Diyos sa iyong pamarko sa maman sa iyong pamilya sa iyong asawa ng sister Chai sa iyong anak sa iyong pamilya nila o Diyos sa kultura ikaw magkatang may panglawas kalikon nila o Diyos sa among mga relatives nga naas gawas o Diyos sa son family si uh, Jade si May we pray God sa iyong pamilya uh, tabangi sila protection ni sila bisa mo man uh, kami na pray sa Diyos sa Calvo family Uh, Sister Mary Sa maman sa Palacio family uh, Nag-pray mi o Diyos Nga uh, kamagatag may palawas kanila Salamat o Diyos ang kagabi on Salamat sa higayon amahan Nga nakapatigayon mi Nining Wednesday Bible Study and Prayer o, Salamat ko Diyos sa tanan Nga nag-tune in uh, Nining kagabi on Sa matag-usa nga nagsunod sa kanunay Sa ang ministry Online o, Salamat din o sa inyong mga pulong Uh, na among gi pamalandungan karong gabi o ang po sa ngalan ni Kristo Jesus Amen Alright uh, Okay, salamat no sa itong mga kaigsuunan nga nagtunay naman ka na ito uh, By the way, katong mga kaigsuunan na ito nga wala ko ma-mention kaya huwag ma-appear ang inyong ngalan sa ito ang screen Salamat ko ninyo sa inyong time, panahon inyong, inyong, inyong uh, oras nga inyong gigahin karong gabi o nga kamo naging uban sa ito ang Wednesday Bible Study and Prayer So ganina, dugay tagsugod mga siguro mga 7:40 na siguro 7:30 ba. Kay di pa kay mi dugay naabot gikan mi og naga. Ah uh, mi dito nag naigipatigayon nga wedding dito nya ako yung nag-officiate sa kasal. So mo nang dili kita dugay ka yung nag uh, nalangay gita og sugod sa tong live streaming. So salamat sa matag usa karong gabi on sa inyong paghatag og higayon. na nag-tune in mo sa itong live streaming sa tanan, mga kaigsuunan God bless us all and good night